Assalamualaikum. So I will complete this part diagram that I already do it because we are running out of time. So our question is from March 2017 and I will do the question A and B and conclude it together. And also I will do question C. So let's continue this. And I already um, at the G and also F. As you can see, this is A, B, C, D, E and this is F. So this is G. So we are going to continue with H and I and J. Then after and then H is from G. So this is the part diagram and for the EET and also LET I will do it together in this diagram so let's do with the EET here is zero zero plus nine we can get nine zero plus eight And then 9 plus 8, we get 17. Put it side here because we don't know the value. 19 plus 9. Now for the LET, 45 minus 6 will be 39 for this one. 39 minus 11. And for the last one is... 9 minus 9 will be 0 15 minus 8 will be 7 so we will choose the smallest one which is 0 so this is the complete part diagram for questions A and also B now for question C is the completion time which is 9 plus time plus 9 minus 11 plus 6 so, yes, it goes to 45, 45 times. So that's all and my friends will continue the next following question. Thank you. Uh, Assalamualaikum. I'm going to talk about the continuation about the PERT diagram before. So... This is question D and I'm going to explain about the critical path. So from the part diagram shown that the, the path shows from A okay, the critical activity We take from start and the following path to the finish. And now the next question asks us about which activities can be delayed without delaying the entire project. So before we go to the question, we will calculate the month. I've got 9 minus 0 minus 9 equals to 0 month. So they are extra 7 months. I mean they use 7 months to produce the product. So now we can proceed to the question E. Okay, now this is the continuation of question E. 
They ask if the activities can be delayed without delaying the entire project. So from the before. So activity B, G and H can be delayed without delaying the entire project. For what the calculation are uh, two. Because the float it does not contain negative sign. Proceed to the next question. Question F asks that calculate the total float for activity D and G. So in this question we'll be using the formula that is That is H. We got that NET is zero month. That's how we got activity D. And we'll proceed with activity G. Use the same formula. And we got from two, one month. So that's the answer. Thank you. Hello, welcome everyone. I'm Ame. So today, I'm going to show you how to draw a perch diagram. So let's start. So hari ini aku nak tunjuk kepada orang macam mana nak lukis ataupun construct perch diagram pada tahun soalan pasir September 2011. So, yang pertama sekali kita kena buat nombor satu. Satu ada dua cabang. Iaitu cabang A dengan cabang B. So, kita ada nombor satu ni. Ada A dengan B sebab dia tak cakap dekat sini. Presiden aktiviti dia dekat mana-mana. So, kita expect ni satu. Halak A dengan B. So, untuk C. Dia bermula daripada B. So, bermula daripada B. Kita akan dapat C iaitu nombor dua. Sebab ni satu, yang ni dua. D pula berbeda pada garis A dengan B. So, garis A dengan B ada C. So, kita tak boleh gabungkan. Kita tak boleh gabungkan lagi untuk pecahkan lagi untuk buat D. So, apa yang berlaku kat sini ialah terjadi dummy. So, garis dummy kita akan buat. So, garis putus-putus. So, ni garis dummy. So, garis dummy ni tiada nilai. So, kita dah lukis dummy dan kita dapat D. Baiklah, seterusnya kita nak cari E pula. E ialah daripada garis C. So, daripada garis C, kita dapat P. Sebab dekat sini, dia cakap dekat preceding activities dia, uh, E bermula daripada C. Daripada garis C. So, daripada C ni, kita gariskan, kita dapat nombor 4. Sebab 1, 2, 3, 4. So, kita dapat E. E ialah 2. So, untuk cari F pula, F daripada garis D. So, Daripada garis D, kita akan dapat F. Untuk cari G, iaitu gabungan pencetan aktiviti daripada garis F dengan C. So, dekat C ni, ni C. So, C ni ada garis dummy. So, kat nombor 6 ni akan jadi G. Untuk cari H pula, daripada garis E. Okey, lanjut kita akan cari I. I daripada garis H. Untuk cari J pula, J daripada preceding activity G dengan I. So, kita akan buat garis. Ini tak perlu dummy sebab dia tak perlu langkah mana-mana. So, kita turun direct buat garis. G. Untuk cari K, in, K uh, in this case, this is a special case. Di mana, so ni kita buat K. So, K4. Untuk cari L, L daripada K. Oh, tak cukup lah. M daripada garis G, J. So, dekat sini ada dummy. Terbelas lah. 
m right. to n to n tiga kita ada satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas so lepas kita dah construct perth network ni lah dia punya contoh perth network dia Okay, kita beralih ke soalan seterusnya iaitu calculate the earliest event time and latest event time for each event. So, EET ni, EET bermaksud the highest one. So, kita akan cari nombor yang paling tinggi dan letakkan dalam kotak. So, kita akan cari EET dulu. So, pertama sekali untuk cari EET dengan LET, kita kena buat kotak macam ni dekat bawah setiap nombor-nombor ni. Tak pun dekat atas ke, dekat mana-mana ruang kosong. Kita kena buat kotak macam ni. Untuk tulis dia punya LET dengan EET. Okay, mari kita buat kotak dulu. So, selesai sudah kita buat kotak untuk setiap nombor-nombor um, uh, dekat sini. Itu untuk EET dengan LET. Untuk satu ni, kita kena letak kosong. Kita akan mula dengan satu, pergi ke nombor dua. So, zero plus four, which is four. So, kita dah tulis empat. So, untuk kita jadi tiga. Dua bagi tiga dia ada dummy. So, dia 0 plus 6 Di sini dulu Dia ada 2 jalan So, dummy ni ada 2 jalan Di jalan pertama, jalan 1 Jalan A ialah 6 eh, six, Dan jalan 2 ialah dummy 0 plus 6 Is 6, kita letak luar dulu Kita akan cari yang mana lagi tinggi So, 4 So, nombor 4 ni kita akan terus naik ke atas Sebab dia dummy Ke 4 ni kita akan bawa naik atas terus So, antara 6 dengan 4, mana lagi besar? 6 bukan? So, 6 kita masukkan 6. Okay, seterusnya so, kita balik kepada nombor 4. So, ni adalah garis lurus. So, kita masukkan je. 4 campur 2 adalah 6. So, kita masukkan terus sebab ia adalah jalan garis lurus. So, yang ada dummy ni nanti kita kirakan. So, sama juga. 6 campur 3, 9. Okay. Okay, sudah. Kita masukkan 9. Kita pergi ke nombor 6. 6 ni ada dua jalan dia iaitu jalan 5 dengan jalan 4 dan ni. So kita akan kita tengok mana satu lagi besar nombor ni. 9 campur 5 bersamaan 14. So kita letak luar dulu. Okey, ada dami 6 oh ni atas terus 6. So kita ada 14 dengan 6 mana lagi besar? 14. So, kita masukkan 14 dalam kotak. Okay. Nombor 7 pula ialah garis lurus. Tak ada apa-apa halangan. So, kita masukkan dia 6 campur 2, 8. So, 8. Nombor 8 pula tiada halangan lagi. So, kita masukkan lagi 8 campur 3, 11. Okay. Nombor 9 ada dua jalan. Iaitu Jalan daripada 6 Dan jalan daripada 8 So kita akan tengok mana yang itu lagi besar untuk EET dia So 11 campur 2 13 14 4 18 So kita ada 13 Iaitu 11 campur 2 13 14 campur 4 18 So 18 lagi besar So kita masukkan 18 dalam kotak Okay, sebabkan 18 lagi besar, kita masukkan 18 dalam kotak. So, nombor 9. Untuk cari nombor 10. So, ni nombor 9 punya kotak. So, untuk untuk K ni, 18 campur 4, 22. Masukkan 22. So, untuk nombor 11. Nombor 11. Dia ada dua. Satu dummy. Yang ni dummy ni tadi. Dengan jalan J So untuk cari dia punya EET Kita masukkan Kita naikkan dulu 22 ni ke atas 22 kita letak tepi dulu So jalan J 18 campur 3 18, 19, 21 So 21 18 campur 3, 21 So 22 lagi besar kita masukkan dalam kotak So nombor 12 pula Nombor 12 ada dua jalan. Satu jalan bawah, satu jalan atas. Jalan bawah 22. 
Jelata 22 juga Tapi ini ada 4 Yang ini ada 5 So 22 campur 5 27 22 campur 4 26 So kita masukkan 27 Sebab 27 lagi besar So untuk 13 27 campur 3 Sebab dia tak ada halangan apa-apa 27 campur 3 30 So kita sudah selesai untuk kira EET So untuk cari LET Kita tak mula daripada depan Kita akan mula daripada belakang So untuk kira LET Jadi 30 Kita akan Kita akan letak 30 juga sebab dia pemula daripada belakang So 30 juga So kita akan kira LET So kita akan mula 30 tolak 3 Kita akan dapat 27 balik So, 27 kita tulis balik. So, untuk jalan ni, ada dua jalan. Untuk patah balik ke sana, kita ada dua jalan. Jalan 12 ni, kita akan patah balik ke 10. Kita akan patah balik ke 11. So, kita akan patah balik ke 11 dulu. So, untuk 10, kita akan tulis dulu ke sebel dekat sebelah dia. 27 tolak 5. So, 27 tolak 5 adalah 22. So, untuk cari LET, formula dia apa tadi? Kita cari the lowest one. The lowest, yang paling rendah sekali. So, ni formula LET. So, LET kita cari yang paling rendah. Antara 23 dengan 22. 23 ni kita ambil daripada dummy ni tadi. Dummy 23, kita, kita, turun, kita terus turun kat bawah. 23. So, antara 22 dengan 23, kita akan ambil 22 sebab dia paling kecil. Jumlah yang. So, jumlah yang kecil 22. Kita akan balik ke nombor 9 So 9 ada 2 jalan 23 tolak 3 20 22 tolak 4 18 So antara 20 dengan 18 Kita kena kita ambil yang paling kecil sekali 18 So kita akan balik ke nombor 9 So kita akan pergi ke nombor 8 pula So ni terus dia sebab dia satu jalan ni So dia, dia tak ganggu dengan orang lain So 18 tolak 2 16 16 tolak 3 Kita akan dapat 13 Kita tulis 13 kat bawah Sebab dia terus dia sebab ni garis lurus So dia tak ada ganggu dengan dummy ataupun cabang So dia terus tolak je 16 tolak 3 13 So 7 kita akan balik ke 6 Kat 6 ni kita ada dummy Sebab ni kita ada dummy So 18 Tolak 4 14 So ni dummy ni untuk Untuk 4 lagi So ini tak ganggu oleh dummy 18 terus tolak dengan 4 Sebab dia garis lurus So terus tulis 14 kat sini 18 tolak 4 14 So terus tulis 14 dalam kotak Jadi kita pergi ke nombor 5 So, 14 tolak 5, kita akan dapat 9. 14 tolak 5, kita dapat 9. Sebab dummy ni, kita nombor 4 ni lagi. Eh. Kita akan tengok. So, untuk 4, kita ada dummy. Dummy ni, kita ambil nombor 14. Kita tulis kat bawah dia. Okay, untuk garis 7 ke 4. 13 tolak 2, 11. So, 13 tolak dengan 2, kita akan dapat 11. So, nombor yang kecil ialah 11 So, kita tulis 11 dalam kotak Jadi Jadi, seterusnya Kita akan Pergi ke nombor 3 9 tolak 3 Terus tulis 6 Sebab ni garis lurus So, garis lurus 9 tolak 3 Terus dapat 6 So, untuk nombor 2 Kita ada dummy So, tulis 6 dulu kat tepi So, 6 dulu kat tepi kita kira untuk ni 11 tolak 2 9 9 So 6 lagi kecil kita tetap dalam kotak so, Jadi seterusnya 6 tolak dengan 6 Kita akan dapat kosong Tapi nanti dulu sebab kita belum kira yang bawah lagi So kita tetap kosong dekat luar dulu so, Kita akan kira kaya yang bawah punya pula So kita kira yang bawah punya 6 tolak dengan 4 kita dapat 2 So antara kosong dengan 2 Kita akan pilih kosong sebab kosong lagi kecil 
So kita telah selesai uh, kira EET dengan LET Okay kat sini saya dah kirakan untuk soalan A iaitu Perks Network So kita dah kirakan network sebentar tadi So seterusnya saya dah kirakan untuk EET dengan LET iaitu Earliest even time dengan LET The latest even time So saya dah kirakan juga LET dengan EET So ni semua jalan kira dia Semua so, jalan kira dia So untuk soalan C, D dengan E Saya akan pass kepada kawan saya iaitu Nurit untuk kirakan Jadi itu saja daripada saya, terima kasih Dan juga Assalamualaikum Okay, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm Nurit Hasnaim binti Ahmad Kasirat Today I want to present you about the past year question of September 2011 So So this is a PERT diagram So the first question we need to know the critical path So the critical path we are starting number 1 until 14 So that is a critical path 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13 and 14 So the next question is we need to know the critical activities So we are starting A until N So a, D, F, G, K, L, N, N So that is a critical activities So the next question is we need to know the completion time So this is the third diagram So the final answer is completion time is 13 months So the next question is we need to know We need to calculate the total float So the formula total float is LET Minus EET minus duration is 18 minus 20 minus 3. The final answer is negative 5 months. So, the next question is we need to calculate free food. So, the formula is EET minus EET minus duration. 20 minus 20 minus 3. So, the final answer of free food is negative 3 months. So the last question is independent float. So how to calculate independent float? The formula is EET minus LET minus duration. 20 minus 18 minus 3. So the final answer of independent float is negative 1 month. So I hope you understand about PERT diagram, uh, about critical path, critical activities, completion time, total float, free float and independent float. So thank you.